வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் எயிட் சயின்ஸ் யூனிட் சிக்ஸ் சவுண்ட் பார்ட் த்ரீ சவுண்ட் வேவ்ஸ் சவுண்ட் இந்த லெசனோட லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸாக உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் எக்ஸ்பிளைன் த ப்ராபகேஷன் ஆஃப் சவுண்ட் இன் ஏ மீடியம் அனலைஸ் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சவுண்ட் எக்ஸ்பிளைன் த வேவ் நேச்சர் ஆஃப் சவுண்ட் நோ அபவுட் த மெக்கானிசம் ஆஃப் ஹியரிங் டிஸ்கஸ் அபவுட் த நாய்ஸ் பொல்யூஷன் அண்ட் த வேஸ் டு கண்ட்ரோல் இட் இதெல்லாம் உங்களுக்கு லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க இதில் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சவுண்டும் ப்ராபகேஷன் ஆஃப் சவுண்டும் நம்ம பார்த்துட்டோம் கான்செப்ட் மேப் சவுண்ட் இந்த லெசனில் உங்களுக்கு எயிட் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு டாபிக் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் வேவ்ஸ் செகண்ட் டாபிக் ப்ராபகேஷன் ஆஃப் சவுண்ட் வேவ்ஸ் தேர்ட் டாபிக் டைப் ஆஃப் சவுண்ட் வேவ்ஸ் ஃபோர்த் டாபிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சவுண்ட் ஃபிஃப்த் டாபிக் மியூசிக் சிக்ஸ்த் டாபிக் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் இன் ஹியூமன் செவன்த் டாபிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹியூமன் இயர் எயித் டாபிக் நாய்ஸ் இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டூ டாபிக்ஸ் பார்த்துட்டோம் சவுண்டு வந்து டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் அதாவது ஒரு மீடியமில் பார்ட்டிகிள்ஸ் வந்து டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷனில் வைப்ரேட் ஆகும் அந்த வைப்ரேட்னால தான் சவுண்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் ப்ராபகேஷன் ஆஃப் சவுண்டு வேவ்ஸில் கம்ப்ரஷன் அண்டு ரேர்ஃபேக்ஷன் தான் வந்து சவுண்டு வேவ்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த சவுண்டு வேவ்ஸ் ட்ராவல் ஆகிறதுக்கு ஒரு மீடியம் தேவைப்படுது அது வந்து சாலிடு லிக்யூடு கேஸாக இருக்கலாம் சாலிடில் வந்து நல்ல ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணும் லிக்யூடில் அதை விட குறைவாக ட்ராவல் பண்ணும் கேஸில் அதை விட குறைவாக சவுண்டு வேவ்ஸ் ட்ராவல் பண்ணணும்னு பார்த்தோம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம டைப் ஆஃப் சவுண்டு வேவ்ஸ் பார்க்க போகிறோம் சவுண்டு வேவ்ஸ் ஆக்டிவிட்டி சிக்ஸ் throw a stone into a pool of still water it produces waves which spread rapidly over the surface of water and they travel in all directions ipo or pool water pool or kulathilayo illa kuttayilayo illa suppose unga veetu pakkathila edhuvume illaina kuda or tub la thanni eduthittu adula or kalla neenga erinji paakalam it produces waves adhu vandu or waves are produce panna which spread rapidly over the surface of water that they travel in all directions appo nadula indha mari neenga kalla erinjinga nu sonna indha mari round round ah adhu vandu travel aagum and the waves do water particles move away from the point of disturbance adula water particle move aaguda appdin kekkranga appo adha nama check pannano appdin sonna check it by placing a grain of salt dust over the water appo oru ஏதாவது ஒரு தானியத்தோட சாட் டஸ்ட்டு தவுடு உமின்னு சொல்லுவாங்க அதில் போட்டு பாருங்கள் அதுவும் உங்ககிட்ட இல்லைனா சின்னதாக ஒரு பேப்பர் பிட்டை அதில் வச்சு பாருங்கள் தே டூ நாட் மூவ் அவே அந்த பேப்பர் பிட்டு மூவ் ஆகாது அப்போ என்ன அவங்க கேட்க கொஸ்டின் என்னது வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் மூவ் ஆகுதா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் மூவ் ஆகுதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் போட்டிருக்க பேப்பரு இல்லைனா அந்த தவுடு உமி வந்து அதோடு சேர்ந்து மூவ் ஆகணும் ஆனால் அது மூவ் ஆகலை இன்ஸ்டட் தே மியர்லி மூவ் அப் டவுன் அபவுட் தேர் மீன் பொசிஷன் தன்னோட மீன் பொசிஷனில் இருந்து மேலேயும் கீழேயுமா போயிட்டு வருது அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறாங்க சிமிலர்லி சவுண்டு வேவ்ஸ் ட்ராவல் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் வேவ்ஸ் அப்போ இதை மாதிரி தான் சவுண்டு வேவ் வந்து ட்ராவல் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சவுண்ட் இஸ் ஏ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி எப்படி வந்து லைட் இஸ் ஏ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி ஹீட் இஸ் ஏ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜின்னு சொன்னோமோ அதே மாதிரி சவுண்டும் ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி இட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் த்ரூ த ஏர் ஆர் எனி அதர் மீடியம் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் வேவ்ஸ் அது எதுவோ ஒரு மீடியமில் மெக்கானிக்கல் வேவ்ஸாக அது ட்ராவல் ஆகுது அப்போ மெக்கானிக்கல் வேவ்னால் என்ன மெக்கானிக்கல் வேவ் இஸ் ஏ டிஸ்டர்பன்ஸ் விச் ப்ராபகேட்ஸ் இன் ஏ மீடியம் ட்யூ டு த ரிப்பீட்டட் பீரியாடிக் மோஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் ஆஃப் த மீடியம் ஃப்ரம் த இயர் மீன் பொசிஷன் தன்னோட மீன் பொசிஷன்லேருந்து எந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கோ அந்த இடத்துல இருந்து அது ப்ராபகேட் ஆகும் அதாவது ரிப்பீட்டட் பீரியாடிக் மோஷன் அப்படிங்கிறதுல அப்போ டயத்தோடு அது வந்து கரெக்டாக மூவ் ஆகிறது தான் நம்ம பீரியாடிக் மோஷன்னு சொல்லுவோம் த டிஸ்டபன்ஸ் விச் இஸ் காஸ்டு பை த வைப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் இஸ் பாஸ்டு ஓவர் டு த நெக்ஸ்ட் பார்ட்டிகல் அப்போ அந்த டிஸ்டபன்ஸ் தான் ஒரு பார்ட்டிகிள்லேருந்து இன்னொரு பார்ட்டிகிளுக்கு மூவ் ஆகுது அந்த டிஸ்டபன்ஸை நம்ம எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம்னு சொன்னால் வைப்ரேஷனாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் இட் மீன்ஸ் தட் த எனர்ஜி இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு ஃப்ரம் ஒன் பார்ட்டிகல் டு அனதர் ஆஸ் ஏ வேவ் மோஷன் அப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னு சொன்னால் எனர்ஜி தான் வந்து 
ஒரு பார்ட்டிக்கல்லேருந்து இன்னொரு பார்ட்டிக்கலுக்கு வந்து வேவ் மோஷனாக மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருந்தோம் இதை தான் நம்ம போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸு வந்து ப்ரேயருக்கு அசம்பிளியில் வந்து லைனில் வந்து நிற்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதை ஒரு பிடி பீரியடில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி லைனில் நிற்க வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் கையில் வந்து பால் கொடுப்பாங்க அப்போ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருமே மூவ் பண்ண மாட்டாங்க இந்த பாலை இந்த பையன் மேலே கையை தூக்கி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்டை அதை வாங்குவாங்க அப்போ அவங்க இவங்களோட கை வந்து கீழே இறங்கிடும் திரும்ப இப்போ இவங்க கை வந்து மேலே ஏறும் அப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்டு கை மேலே தூக்கி வாங்கணும் அப்போ அடுத்து இவங்க கை அப்போது அந்த பால் மட்டும்தான் மூவ் ஆகும் ஸ்டூடெண்ட் மூவ் ஆக மாட்டாங்க அந்த பாலுங்கிறதா டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லைனா அந்த வைப்ரேஷன் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய வைப்ரேஷன் இல்லை அந்த வைப்ரேஷன் தான் வேவாக வந்து ட்ராவல் ஆகுது அப்போ அந்த பால் வந்து இப்படி ட்ராவல் ஆகும் ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிறது நீங்கள் வாட்டரோட கம்பேர் பண்ணிக்கணும் இல்லைனா அந்த மீடியமோட கம்பேர் பண்ணணும் அவங்க அந்த இடத்துலேருந்து மூவ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதா இதில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் வேவ் மோஷன் அப்போ அந்த வேவ் மோஷனோட கேரக்டர் எப்படி இருக்கும் அந்த பால்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அது இப்படி ட்ராவல் ஆகுதுன்னு சொன்னால் அதோட கேரக்டர் எப்படி இருக்கும் இனிய வேவ் மோஷன் ஒன்லி த எனர்ஜி இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் நாட் த பார்ட்டிகல்ஸ் எனர்ஜி மட்டும்தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது பார்ட்டிகல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகலை எனர்ஜியை வந்து நம்ம பாலோட கம்பேர் பண்ணியிருந்தோம் பார்ட்டிகல்ஸை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கம்பேர் பண்ணியிருந்தோம் அப்போ பால் மட்டும்தான் மூவ் ஆகிறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மூவ் ஆகலை த வெலாசிட்டி ஆஃப் த வேவ் மோஷன் இஸ் different from the velocity of the vibrating pottery of the propagation of mechanical wave the medium must to possesses the properties of inertia elasticity uniform density and the minimum friction among the particles apo mechanical wave உள்ள ப்ராபகேட் ஆகுதுன்னு சொன்னால் அதில் இந்த அந்த மீடியம் வந்து இந்தந்த கேரக்டர்லாம் இருக்கணும் என்னென்ன கேரக்டரு அதாவது இனர்ஷியாக இருக்கணும் எலாஸ்டிசிட்டி இருக்கணும் யூனிஃபார்ம் டென்சிட்டியோடு இருக்கணும் மினிமம் ஃப்ரிக்ஷன் அமங் த பார்ட்டிகல் பார்ட்டிகல்ஸ் கிடையில் மினிமம் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கணும் இந்த மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அங்கே வந்து அந்த வேவ் மோஷன் போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க டூ யூ நோ ஹவு டூ அஸ்ட்ரானட்ஸ் கம்யூனிகேட் வித் ஈச் அதர் அஸ்ட்ரானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க வந்து ஸ்பேஸில் வந் இருக்கிறவங்க அவங்கள தான் நம்ம அஸ்ட்ரானட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் விண்வெளியில் ட்ராவல் பண்ணுறவங்க த அஸ்ட்ரானட்ஸ் ஹாவ் டிவைசஸ் இன் தயர் ஹெல்மெட்ஸ் விச் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த சவுண்ட் வேவ்ஸ் ஃப்ரம் தயர் வாய்ஸஸ் இன் டு ரேடியோ வேவ்ஸ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்மிட் இட் டு த கிரவுண்ட் ஆர் அதர் அஸ்ட்ரானட்ஸ் இன் ஸ்பேஸ் இந்த அஸ்ட்ரானட்ஸ் வந்து ஒரு டிவைஸை வந்து அவங்க ஹெல்மெட்டில் வச்சுருப்பாங்க அதில் அது என்ன பண்ணுன்னா சவுண்டு வேவ்ஸை வந்து ரேடியோ வேவ்ஸாக மாற்றிடும் மாற்றிட்டு அதை வந்து அவங்க ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறாங்க எப்படின்னு சொன்னால் அங்கேருந்து பேசுகிறத கிரவுண்டுக்கு அனுப்புவாங்க இல்லைன்னு சொன்னால் ஏன்னா அவங்க வந்து வேக்கம் இல்லையா அப்போ ரெண்டு அஸ்ட்ரானட்ஸ் பேசிக்கிடணும்னு சொன்னால் அவங்க இந்த மாதிரி பேசிக்குவாங்க அதை வந்து ரேடியோ மாதிரி நம்ம எப்படி ரேடியோ கேட்குறோமோ அதை மாதிரி திஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி த சேம் ஆஸ் ஹவ் ரேடியோ அட் யுவர் ஹோம் ஒர்க் நம்ம வீட்டில் எப்படி ரேடியோ நம்ம கேட்குறோமோ அதை மாதிரி அவங்க அங்கே பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருந்தாலும் கூட அவங்க பேசுனதை ரேடியோ வேவ்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகி திரும்ப அதை வந்து சவுண்டு வேவ்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம அவங்க கேட்டுக்குவாங்க டைப்ஸ் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் வேவ்ஸ் அப்போ மெக்கானிக்கல் வேவில் என்னென்ன டைப் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அப்போ தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் வேவ் த தே ஆர் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் லாங்கிடியூடினல் வேவ்ஸ் அப்போ மெக்கானிக்கல் வேவை ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் லாங்கிடியூடினல் வேவ் இதில் சவுண்டு வந்து எந்த இதில் வருதுங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் காமனாக வந்து மெக்கானிக்கல் வேவ்னு சொல்லிடுறோம் ஆனால் அது ட்ரான்ஸ்வர்ஸாக லாங்கிடியூடினலான்னு பார்க்க போகிறோம் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் இன் ஏ ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் த மீடியம் வைப்ரேட் இன் ஏ டைரக்ஷன் விச் இஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு த டைரக்ஷன் ஆஃப் ப்ராபகேஷன் ஆஃப் த வேவ் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இன் ஏ ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவில் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் த மீடியம் வைப்ரேட் இன் ஏ டைரக்ஷன் விச் இஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு த டைரக்ஷன் ஆஃப் ப்ராபகேஷன் ஆஃப் த வேவ் அதாவது ப்ராபகேஷனுங்கிறது வந்து இப்படி போகுது ப்ராபகேஷன் வந்து இப்படி போகுது பார்ட்டிகல் வந்து இந்த மாதிரி போகுது இப்போ அந்த மாதிரி பண்ணால் அதை வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது டைரக்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்போர்ட் அதாவது பால் வந்து இந்த மாதிரி போகுது ஸ்டூடெண்ட் வந்து த
இருக்குதா அப்போ நீங்கள் இதை மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்போ டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவில் வந்து பார்ட்டிகிள்ஸ் வந்து ப்ராபகேஷனுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அப்படின்னு In a transverse wave, the particles of the medium vibrate in a direction which is perpendicular to the direction of propagation of the wave. Example, waves in strings, light waves, etc. String is the same as the waves. If you are in the QR code, you will see the QR code link. 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 ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு ஒன்லி இன் சாலிட் அண்டு லிக்யூடு இது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் வந்து சாலிட் அண்டு லிக்யூடில் மட்டும்தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் லாங்கிடியூடினல் வேவ் இனிய லாங்கிடியூடினல் வேவ் த பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆஃப் த மீடியம் வைப்ரேட் இன் ஏ டைரக்ஷன் விச் இஸ் பேரலர் டு த டைரக்ஷன் ஆஃப் ப்ராபகேஷன் ஆஃப் த வேவ் வேவ் எந்த டைரக்ஷனில் போகுதோ அதே டைரக்ஷனில் தான் பார்ட்டிகிளும் வந்து வைப்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இந்த பால் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து முதுகுக்கு பின்னால் இருக்க ஒருத்தர் முதுக ஒருத்தர் பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னு சொன்னோம்ல இப்போ அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை எல்லாரோட ஃபேஸும் இப்படி இருக்கிற தெரிகிற மாதிரி நிற்க வச்சிட்டோம்னு சொன்னால் இப்போ இந்த பால் வந்து இப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்போது என் பால் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஹேண்ட்ஸும் வந்து இதே டைரக்ஷனில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்போ இந்த ஏரம் மார்க்கை பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று பேரலாக இருக்குது அதை மாதிரி இருந்தால் அதை வந்து நம்ம லாங்கிடியூடினல் வேவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் In a longitudinal wave, the particles of the medium vibrate in a direction which is parallel to the direction of propagation of the wave. I am saying waves in spring. Spring is here. You have a ball point pen. You can see the spring. You can see the spring. Sound waves in a medium. 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 Longitudinal wave is a medium. In a few minutes, sound is a mechanical wave. வந்து ரெண்டா பிரிக்கிறோம் அது வந்து ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் லாங்கிடியூடினல் வேவ் அப்போ இல்ல சவுண்ட் வந்து லாங்கிடியூடினல் வேவ்ல வருது இதுல வந்து ஓ வருது இங்கேயும் ஓ வருது அப்படி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லாங்கிடியூடினல் வேவ்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் சாலிட் லிக்யூட் அண்ட் ஆல்சோ இன் கேसेस இது வந்து மூணுத்லயுமே இந்த சவுண்ட் வேவ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதாவது லாங்கிடியூடினல் வேவ்ஸ் Do you know, the seismic wave performed during earthquake is an example for a longitudinal wave. Longitudinal wave is a seismic wave. So, if you say that the seismic wave is a seismic wave, it is a seismic wave, it is a seismic wave, it is a seismic wave. Waves traveling through the layers of the earth due to explosion, earthquakes and volcanic explosions are called seismic wave. Now, you can imagine this earth. Now, the boom is a kill. பக்கத்தில் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்குது அப்போ எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்குதுன்னு சொன்னாலே அது வந்து நீங்கள் அப்படியே அந்த கிராக் விழுகும் அந்த கிராக் அப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது தான் அந்த வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேவ்ஸ் ட்ராவலிங் த்ரூ த லேயர் ஆஃப் த எர்த் டியூ டு த எக்ஸ்ப்ளோஷன் எதன் மூலமாலாம் இந்த கிராக்கு அந்த வேவ்ஸ் வந்து வருது அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ் வெடிப்பு மூலமாக அப்புறம் எர்த் குவாக் மூலமாக வால்கனிக் எக்ஸ்ப்ளோஷன்ஸ் மூலமாகலாம் இந்த வேவ்ஸ் வந்து ட்ராவல் ஆகுது அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த நேமை தான் நம்ம சீஸ்மிக் வேவ்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் யூஸிங் எ ஹைட்ரோஃபோன் அண்ட் எ சீஸ்மோமீட்டர் ஒன் கேன் ஸ்டடி தீஸ் வேவ்ஸ் அண்டு ரெக்கார்டு தெம் அப்போ ஹைட்ரோஃபோனை வச்சோ இல்லை சீஸ்மோமீட்டரை வச்சோ நம்ம அதை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும் சீஸ்மாலஜி இஸ் த பிரான்ச் ஆஃப் சயின்ஸ் தட் டீல்ஸ் வித் த ஸ்டடி ஆஃப் சீஸ்மிக் வேவ்ஸ் அப்போது சீஸ்மிக் வேவ்ஸை பற்றி படிக்கிற படிப்புக்கு பேர் தான் சீஸ்மாலஜி அப்படின்னு பேர் இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் வந்து சுனாமி வந்துச்சு அந்த சுனாமி வந்து வருதுங்கிறத நம்மளால் முன்கூட்டியே வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அதாவது இந்தோனேஷியாவில் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் வந்து கடலில் வந்து ந நடக்குது அப்போ அந்த வேவ் வந்து இப்படியே ட்ராவல் ஆகி இங்கே வருது அப்போது அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஷிப்பில் உள்ளே போனவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு பாதிப்புமே வரலை அன்னைக்கு ஆஸ் யூஸ்வலாக வந்து மீன் பிடிக்க போனவங்க பத்து நாள் பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி போனவங்க அவங்களுக்கு வந்து எந்த பாதிப்புமே வரலை அந்த சுனாமியினால் அந்த சுனாமி அந்த வெடிப்பு இந்த இடத்துல நடக்குதுன்னு சொன்னால் இவங்க அதை வந்து அப்படியே மெதுவாக அந்த வந்து அப்படியே ட்ராவல் ஆகுது அப்போது அந்த ஷிப்புக்கு எந்த பாதிப்புமே வரலை ஃபிஷர்மேனுக்கும் எந்த பாதிப்புமே வரலை அது வந்து அந்த கரையை நெருங்கும்போது தான் 
அது ஸ்பீடை எடுத்து அந்த தண்ணியை ஃபுல்லாக இங்கே கொண்டு வந்து வெளியில் விட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அன்றைக்கி இருந்த டெக்னாலஜி படி அவங்களால வந்து ரொம்ப சொல்ல முடியல ஆனால் இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜியை வச்சு இப்போ எங்கேயாவது ஒரு எர்த்து குவாக் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் சுனாமி வரும் வராதுங்கிறத அவங்களோட அவங்களால அதை கரெக்டாக சொல்ல முடியும் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் டைப் ஆஃப் சவுண்டு வேவ்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இப்போ ஒரு குளத்துலேயோ குட்டையிலையோ நம்ம வந்து ஒரு கல்லை தூக்கி எரிஞ்சோன்னு சொன்னால் அதில் ரவுண்டு ரவுண்டாக ஃபார்ம் ஆகும் வாட்ரு அதில் நம்ம ஒரு பேப்பர் பீட்டை போட்டோம்னு சொன்னால் அது அப் அண்டு டவுன் தான் மூவ் ஆகுமே தவிர பேப்பர் வந்து மிதந்துட்டு போகாது அப்போ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னு சொன்னால் டிஸ்டர்பன்ஸ் மட்டும்தான் வந்து மூவ் ஆகுதே தவிர அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிக்கல் மூவ் ஆகலை அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்ததான் வந்து நம்ம வேவ்ஸு வந்து மெக்கானிக்கல் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை டூ டைப்ஸாக பிரி பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் இன்னொன்று வந்து லாங்கிடியூடினல் வேவ்ஸு ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்வர்ஸ் வேவ் அப்படிங்கிறது பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து மூ அப் அண்ட் டவுனில் மூவ் ஆகும் அதோடய ப்ராபகேஷன் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் அதாவது ஒன்றுக்கு ஒன்று பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்தோம் இது வந்து சாலிட் அண்டு லிக்யூடில் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் லாங்கிடியூ லாங்கிடியூடினல் வேவ் இதில் வந்து பார்ட்டிகுலோட மூவ்மெண்ட்டும் அதோட ப்ராபகேஷனோட மூவ்மெண்ட்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று பேரலலாக இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து சவுண்டு வேவ் சொல்லலாம் சீஸ்மிக் வேவ்ஸ் நம்ம சொல்லலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சவுண்டை பற்றி பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஸ்டூட